，林师兄，请。叫林飞，是个穿越者。来到罗浮世界这几十年，我就干过两件事：一是当年在学堂，一口气背了五十首唐诗，结果吓坏了路过的文静宗长教，哭着求我拜堂为师；二是拜完师的第二天，就被发现天生经脉有缺。一辈子都别想养气有成，于是又被便宜师傅提取了苍井阁。虽然只是个管理藏书的闲职，但这些年过得很开心。可惜这样的神仙日子回不来，黑渊出世，天下大。小子，问剑宗就交给你了。安心看书，等我回来。乖啊，等师姐下次啊，再给你做套新袍子。回来一起说好话啊。围剿渊皇一夜，问剑宗上下全员战死，除了我这个废人，仅此一书者。七大秘不相赠，只求将问景宗传承下去。天地为证，为绝笔，改其数雷元皇，诛天浮屠。变，可笑！区区凡人也想炼化本王。
林飞，林飞，苍剑阁，我不是已经死了吗？这是我写的遗书，什么结果？林飞，你好大的胆子！玉皇，就知道你输给我的斩鬼神心有不甘，肯定会来偷看剑谱。哼哼，未经允许偷看三斩五绝，轻则面壁十年，重则逐出宗门。不可能，我亲眼看着元皇会飞烟灭的。难道他也重生了？你也配和我宋天行争风头？下辈子吧！啊哈哈哈！啊残魂，怕了吧？是不是想求我跪下来不要举报你？告诉你，没用的。不对，我干嘛说出来？应该等你先求饶，我才高冷的拒绝你。你再抱着我的双腿痛哭流涕，发誓一定痛改前非。接着我语重心长的教育你一番，你感恩戴德的向我磕头，最后我才把你举报了，这样才对嘛、呃？这个叫宋天行的憨憨，除了脸和冤皇毫无相似之处。那看什么看？还不快束手就擒！真、啊、元，我终于可以修行了。你要我帮你打他？嗯，正好试试手。哼，千万，谁告诉你我是来偷学剑法的？你还敢狡辩？你手上明明拿着斩鬼神的剑谱。嗯，这个，路过的时候不小心碰到地上，顺手捡起来而已。难道你平时走路就没碰到过东西？哎，狡辩！你这是狡辩！哎呀，过你斩鬼神真不用那么麻烦。啥？你说我偷看剑谱是为了破你的斩鬼神？那如果我只用养无剑就能做的，是不是可以证明我的清白了？哈哈，你耍我？用入门级的养无剑破三斩五绝之一的斩鬼神？哈哈哈哈我还觉得你耍我呢。放在以前的问卷中。养无剑可是能用来对抗天劫的。你要不是，我可走了啊！别走，是就是，输了可别不认账。来吧。啊！剑尖朝下，是长辈指点小辈的姿态。狂妄！连养元镜都不敢挡我这一剑，我助剑而已，今天不死也得脱层皮。这，这绝不是养无剑，浩气长存，三十六式养无剑之一。宋师兄如果没有学过，可以去翻书。不在三斩五绝之列，探理不算偷学。<笑>怎么可能？你当我傻？好气长存是吧？等我找出来揭穿你这个败类的谎话！这具身体是你的。我为何会在此重生
居然是因为刻苦练功而熬夜猝死，所以我是又穿越了，还是来到了数万年后的文件宗。不对，这一切未免太巧合了。玉牌没被打开过，那本该覆灭的问剑宗，是谁传承下来的？先看看你这具身体资质如何。你居然在筑基时学了万剑诀！坑爹的！师傅师傅，这个万剑诀好厉害呀、啊！一剑生万法，剑法学的越多越厉害。<笑>你先回答一个问题：一门剑法要十年才能融会贯通，修炼一万门要多久？坑爹的！难道又要和上一世一样，终生无法突破氧气境？啊、等等。如果那东西还在玄冰洞，就能解决万剑诀的问题了、嗯。你的身体，嗯，嗯，还有什么心愿吗？嗯嗯、从原主的记忆来看，想要进玄冰洞。恐怕得吃点苦头。李师兄，你快回去吧。从原主的记忆来看，想要进玄冰洞，恐怕得吃点苦头。师兄，乔师妹，快出来！师,师兄遇见，带你去东风。<笑>李师兄，你你喝多了，解开！哎哎，我还要遇见。嗯、啊，我见呢。聚九扰民，乱乱丢垃圾。哎，这些弟子素质真差。哎，师妹，师妹，林师兄，快来帮忙！哎呀，一个酒疯子而已，轰出去就是了。哎，使不得，那可是李纯啊！嗯，怎么说？他是宗门第一铸剑师，无业师叔的亲传弟子，地位超然，咱惹不起啊！哼，刚打瞌睡就有人来送枕头啊！没什么，交给我吧。呃，师妹别害羞啊，快开门！不用铺窗的，反正一会儿。<笑>月上遮仙传世，果然名不虚传。<笑>先天法宝，据说是他出生时怀抱的玉缕月光所化，极其罕见。要是能拿来研究研究就好了。师兄，你还愣着干嘛？快拦住师妹啊！冷静，我来搞定。你真美，今晚不赏月了，赏人。啊，糟了！啊，还好没闹出人命。谁？谁偷袭我？李师兄，这儿是玉衡峰，不是你魔剑峰。再纠缠不休，我可就不客气了。你算哪根葱？竟敢坏我好事！滚！嘿，嘿，嘿！
小子，有种今天就打死我，不然这一脚！师兄，小心！我让你拿命还！还是第一次，有人求我打死他，不忍拒绝啊。放心，绝对让你称心如意。哎，等等等等等！啊！啊！乱丢飞剑是吧？别打了，大哥，我知错了。我刚才说的都是真话。李师兄，你别打了。李师兄他，他已经知错了，重伤同门是要受罚的，不如就算了吧。对对对对，李师兄，你一表人才，何必为了我这种人出反门规，自毁前程呢？可恶，等我回去告诉师傅，一定要你不得好死。有道理啊。你给我等着！不好。他找师傅告状去了，不愧是魔剑峰首席弟子，我手都打酸了，他还那么精神。都什么时候了，你还有心情说笑？别怕啊，师傅要跪罪下来，我一律承担。哎，哎，秋师妹，你先回屋吧，我陪师兄去见师傅。嗯，哎，师兄，他的神魂似乎有些古怪。罢了，此事与我无关。嗯嗯，又失败了，我的宝贝灵石哦！罗神霄，你是徒弟行凶伤人，今天不给我个说法，就让你们玉衡峰无剑可用！哈，你哪位啊？我是魔剑峰李纯。哦，小李子，哎、呃，你说我哪个徒弟行凶啊？啊，他他他他叫叫叫，他说的是我。啊，师傅，哎，对，就是他，林飞。哎，师傅，您先别生气，师兄是为了帮秋师妹才。嘿嘿嘿，好徒儿，还有灵师没有啊？再见，师傅，请快周转周转，过几天就还你。啊，师傅，您上个月还要上这个月借的，都还没还呢。不是，师傅，我我我都忘了。罗神霄，你墨迹什么呢？赶紧办我的事儿！啊，嗯，哎，你干的？呃，嗯，呃，一人做事一人当，师傅尽管责罚。不愧是林师兄，讲义气。按照门规，重伤同门，该罚去玄冰洞苦修。啊，玄冰洞！师傅，事出有因，林师兄罪不至此啊！嗯，林飞，你竟敢得罪李纯，你可知？他是宗门第一铸剑师吴越的弟子，管理各方的剑气分配。徒儿知错，甘愿领罚。你知道个屁！还不快滚回去收拾！我把你送下山，必不放倒。我靠！师傅，你拿错剧本了吧？哼，罗神霄，你你你你这是包庇！怎么不满意啊？你师傅我没权又没势，最多就只能忙到这儿啦。呃，不不不，不是，我是觉得呢，觉得我刚才真的很过分，再怎么样打人都是不对的嘛。良心发现啊！呃，再说我要是跑了，李纯肯定不会善罢甘休啊。到时候掌教说您几句是小，可万一扣您的月供，那可不妙啊
。徒儿知道您因循钻研炼器，临时经常入不敷出，月供就是您的命根子。徒儿不想连累了你啊。啊，那你的意思是？师兄别怕，刚才是我不对，就按照你说的，罚我去全兵诺苦修，你看如何？算算你师兄。啊，可我听说吴越好像喜欢罚人去手剑炉啊。对对对，剑炉也不错，热死。这是徒儿最后的家当。呜，我怕热。宁愿去玄冰洞啊啊！要不还是去玄冰洞吧啊！李世直，剑炉只是酷热难耐，玄冰洞却有妖魔横行，随时可能丧命。这林飞怕不是傻的，居然一心送死。那就玄冰洞。好，我这就飞剑传书给天行风。哎，有的人呀，就喜欢自寻死路。嗯。告辞。哎，你先出去。是，师傅。你小子，去玄冰洞另有所图吧？哎，我。哎呀，滚滚滚！我也是要睡觉啦。哎，师傅，听说玄冰洞很黑。可否借着灯一用？哎呀，要这破铜烂铁干嘛？拿走，拿走！谢师傅。哎呀，林飞呀、啊，林飞，你现在肯定害怕的瑟瑟发抖吧？<笑>待会儿不管你怎么求饶，我都会冷酷的拒绝你，残忍的羞辱你。<笑>怎么来这么晚呀？来来来来，啊，别耽误我时间，嗯，赶紧走吧，走啊！哎呦，跟我装镇定是吧？这会儿演的再好也没用，到了玄冰洞绝对下腿软，嘿嘿，看你能撑多久。师傅，给你尝个新鲜玩意儿。嗯。口感香甜，不错不错。这叫什么呀？这乃雪糕式饮。呃，上回那什么莫吉托酒，什么时候再给威师来一点啊？只要您下山的时候。给徒儿多带几本练器的书，别说是莫吉托，威斯给他给你整上。哎，你小子练功不行，倒腾这些玩意儿倒是无人能及。过去了这么多年，这地方还是老样子。装，继续装，待会儿别吓得尿裤子。喂，是第一次，你不知道这里有多恐怖。呃、第一次也算是吧。哎、这玄冰洞啊，常年酷寒，是因为深处有一条通往幽冥界的阴河、呃呃。喂，知道吗？要不是我问剑宗坐镇于此，早就有无数妖魔鬼怪跑出来祸乱罗浮界了。换句话说，这里可是现世的妖冥地狱。没那么夸张，你要害怕
可以先回去。我，我才没怕！我是为了让您认清现实，玄冰洞可是罗浮界的十大禁地之一。和黑渊相比，这算是山清水秀。娘子，好你个林飞，还装上瘾啦！先去驻地，等天亮了再去银河镇斩妖，每天不得少于十只，否则就等着去矿场当苦力吧。白天妖物太少，我想现在去。哼，连筑基境巅峰都不敢这么嚣张，你就是找死也不用这么着急啊！那先谢谢了。你好，去就去。终于到了，哼，这可是你自己找死，怨不得我。知道了，快回去吧。切，哼，亏我好心提醒你，居然不当回事。玄冰洞里是极昼，但洞外此时是亥时，等到此时，看你还笑不笑得出来。哎呀，那此行这么顺利，真要谢谢宋天行和李纯，都是好人呢。等到猎物落单才动手，有点聪明。不过你好像搞错了，谁才是猎物黄泉死气只有这里的药物才有，但要转化成能洗练法器的黄泉真水，这点可不够。呀！和群妖出没，那家伙虽然讨厌，但罪不至死。不行，我得把他给带回来。什么？已经死了吧？好好的宝贝都给我那便宜师傅浪费了。幸亏这次收获了不少黄泉真水，重新洗练了一遍，总算是能用了。林飞，哎，你怎么来了？天还没亮呢。我，等会儿，这么多蛇妖都是你一个人杀的。
蛇妖将。怎么会？蛇妖将是下妖才有的高级妖物，怎么会出现在这儿？大概是血腥味的。蛇妖将速度极快，还会使用法术，我们合力才有一件生机。错了，啊，这颗成色不错，那那不可能的，他不可能这么强，他以前根本不是我的对手，突然间碰了我斩阎罗，还能一下秒杀蛇妖将，一定是那把剑有问题。对，这小子肯定走了狗屎运，得到一把看似普通，实则为法宝的剑，难怪突然间变化这么大。嗯。你没事吧，林飞？我知道你的秘密啊！啊？难道是因为最浅提定律，被他察觉到我不是原来的林飞？哼，你不需要了解本天才的想法。想要我不把你的秘密说出去，除非和我换一把剑。哼，你是不是有什么误会啊？怎么，不愿意啊？哎，算了。你高兴就好，抬得好，你尝尝我大宝剑的厉害！碰就算，这剑不是法宝吗？完了完了！听说蛇妖将最喜欢吃猎物活的烧汤时那一次，林飞，你坑死我了！纯阳之血，啊、哦！我说怎么会连着来两只蛇妖将？啊！纯阳之血，什么意思？哎呀！啊、你帮我干嘛？放开我！纯阳之血就是妖怪眼中的唐僧肉，最经典的吸妖体质，不利用是太浪费。林飞，我做鬼也不会不。刚才的蛇妖将，一直就能顶之前所有生物。这下不知道能叫出什么好东西。那是妖帝的气息。糟了，这下好像完蛋了。玄冰洞之行收获不错，我把三宝琉璃灯重练了一遍，还发现宋天行不仅不是冤枉，还具备纯阳之体，用它调出了一只妖王。妖帝，好，实力悬殊太大了。全是粘液，哎，天天带东西消酒，这么喜欢我的话，干脆当我的蛇吧。
你认真的。盖了章，就不能反悔啊！去去就会，笑笑，我回来了，对不起啊，让你等了这么久。妖兽之躯已经无法承受你的力量了，快点去准备化形啊！果然啊，蛇大不由主，现在比我厉害了，就不听话了是不是？你看看你，现在这么大个，就算我想，也没办法把你带在身边啊。要是你化了人形，就能一直陪着我了。所以啊，还不快去化形？放心吧，无论多久，我都会等你回来。差点忘了这小子，体内没有一丝魔气，看来他不是冤枉的转世。甩掉这条狗尾巴，正好去拿回我的东西。妖帝，师兄。我在夜哥看到妖帝了，好大一只！快去通知掌门，给我冷静点。干嘛打我？够了，林飞都告诉我了，你是被蛇妖将吓晕的。胡说八道！我宋天行岂会被区区蛇妖将吓晕？我亲眼看到的。不必解释了，师兄知道你脸皮薄，可你要知道，为了保全颜面，一味夸大事实，可不是我天行峰弟子应有的作为。啊！天行，师傅和我都对你寄予厚望，你若能克服心魔，磨砺心性，这次的经历对你反而有益。不是，师兄，我真的没说谎啊！真传大会在即，你好好休息吧。师兄。非为什么要隐瞒妖帝之事？原来如此，我知道。这家伙突然变强，肯定是和妖物勾结，走了什么歪门邪道。妖帝突然现身，一定是想和他密谋什么，却意外被我撞破。他料定我没有证据，这才胆大包天骗了师兄。哼，狗贼林飞，有我宋天行在。你休想对问剑宗不利！我一定会拿到你作恶的证据。我找师傅进皓月星盘去。云飞，咱们走着瞧。
习惯，以我现在的体质，应该没那么容易感冒。用黄泉死气为装，应该能骗过这些地狱妖。很好，只要不闹出太大动静，应该能顺利。传送阵，真是阴魂不散。尹飞，我已经看透你了。不想死的话，就听我指挥，别走出隐秘气息的罩子。你有病啊！竟然跑到鹰嘴牙了！你才有病，居然用传送法器威胁我！别装了！妖族究竟给了你什么好处，让你这么卖命？不惜背叛师门，来这里破坏蛇妖帝的封印。蛇妖帝？他说的该不会是小小吧？不是师弟，你说的封印是怎么回事？啊，知道吗？百年前，这里曾经出了个蛇妖帝，最善幻术，不过十年，就征服了阴河上下万千妖，收服了十二妖王。他自号阴河妖帝，还野心勃勃，妄想吞并我族。前代掌教赤发真人一怒之下，一夜间连斩十二头。阴河妖帝，被一道剑气镇压在阴河。不是小小，你这个人虽然缺点很多，好在心性不坏，邪不胜正。同门一场，我劝你迷途知返，现在收手还来得及。你傻呀！我要真跟妖族勾结，刚才就不会救你。嗯，难道是我误会他了？那什么？似乎是天才地宝出世时特有的灵光。这里玄冰阴上浓郁，也许会有玄阴之境。玄阴之晶，那可是锻造法宝的极品材料。不过，这光出现的太久了，有点不对。等等，别吃！玄阴之晶是我的了。苏天星，你不要命了吗？神鬼神！做幻术，给我清醒点！陷阱，你中了幻术，我必须报复。普通蛇妖不会幻术，莫非是妖帝的封印松动了，想借此控制我来解开封印？有可能。都怪我，这下完了，我们死定了。跟上。之火，烧光他们！你小子有这么厉害的灵气，怎么不早点拿出来？幸好在银河重练了这盏灯。可惜真元消耗太大，一次就消耗了我一半的真元、啊。不管怎么说，我又欠你一个人情，想回去我一定。把后羿星盘拿来、呃。那是我师傅的，不能送你。我们并没有偷窥，快启动
，用它传送出去。星盘一天只能用一次，怎么办？交给我。只有十二条金针，如果能增加到十八条，就能多一次使用次数。我有办法离开这里，跟我来。我需要你守住洞口，办得到吗？你要干嘛？想活，就信我。人情吗？要小看我宋天行！没时间解释了，回去告诉长江封印松动，闪耀帝要脱困了。你说这话什么意思？林<笑>飞，宋师兄，哎，快，快去禀报长江。李师兄，天行峰弟子回报，鹰嘴牙妖帝封印异常，长教已经在赶回来的路上，命你先行查探。妖帝封印本是我分内之事，你们退下吧，我一人去足矣。哎、啊，对了，还有一事，说，据说，还有一名叫林飞的弟子被困在蛇妖群中，望师兄能施以援手。林飞，无名小卒。早就葬身蛇腹了，倒是那封印，可算把偷药瓶送走了。现在有把握突围了，只是可惜了这盏灯，需要借助法器自爆的威力，炸开一个缺口。外界形成的虚影，封印果然松动了。糟了，身体动不了了。小小，你怎么来了？小时强行中断化形赶过来的，小小，你想护送我去当年藏宝的地方？我可以自己走的。喂，这家伙看着你受苦。
我什么忙也帮不上，反倒还要你来救我。我这主人也太不称职了。就到这里吧，加油！一定要帅气的花心啊！我会努力变强的，下次见面的时候，让我来守护你。就是这里，啊，挖到了！唯一能帮。修成万界诀的宝贝，这光盘，世间罕有，能逆转时间的法宝。虽然不能让我回到三万年前，却能将这具身体恢复到修炼万境诀之前的状态，重新选择筑基心法，这是唯一的希望。一定是我的恶作剧，故意放了个假的在上面，真的在下面。没错，一定还在的，一定。难道重回一世，还要等个废人？就算能练成绝世法宝，对我又有什么用？绝世法宝。师弟，这本万剑诀还能用，为何扔掉？哎，打住！半壶师兄，我绝对没有浪费资源的意思，实在是这本万剑诀太坑爹，继续留着会误人子弟的。这本书我也看过，为何这么说？我这可是现身说法，刚看到这本书的时候，一听一介演万法，感觉特别高大上。要不是师傅拦着，我还真给他忽悠了。可谁还没个年少无知的时候呢？连师傅都说这剑诀坑人，还是趁早销毁，以防万一。万剑诀训练成万种剑诀，才能凝聚剑胎，寄托元神。
，按常理确实难以办到，但未必不能练成。啊？怎么说？常理无法解决的问题，有时候需要换个角度思考。昨日与我切磋的那位体修，肉身强度能与法宝媲美。倘若真能将肉身练成法宝，啊，那样的话。根本不必练什么剑诀，只需要祭出八十一道禁制，把身体练成先天法宝，不用剑台也能寄托元神。这脑洞、啊，不愧是问剑宗百年一遇的天才。<笑>这只是一个设想，未必可行。毕竟从来没有听说过有什么功法能把人体练成法宝。啊，好像还真没有哎。法宝若炼制失败，还能重铸。但性命只有一条，一旦失败，可没有机会重来。你说的对，还是销毁比较稳妥。能把人体练成法宝的功法，那时候的确没有。但现在，诸天浮屠诀是上古第一炼器法门，能炼化万物，自然也包括人体。太乙精金，天生只有一道先天禁制。是打造根基的顶级材料，可是，真的要把身体练成法宝吗？一旦失败，不死也会变成废人。也许，也许还有其他办法。真可怜，听说他经脉有缺，这辈子都无法突破养元境了。哎，这有什么呀？有个掌教师傅，一辈子混吃等死也不错。师傅常说，唯一的办法就是最好的办法。我不想再后悔了。诸天浮屠诀，变不能驯服他，他也会被搅乱。呃、快想，快想，究竟是哪里不对？常理无法解决的问题，有时候需要换个角度。身源与先天金器属性不同，难以融合。只有吸收更多金器，将真元变得与金器属性相似，才不会有排斥反应。终于进上养元境了，看来这条路走得通。想要继续升级，我需要更多先天金器来填充这八十一道禁制。只可惜。像太乙金星这样的珍贵材料可遇不可求，只能走一步看一步了。耶！啊
。啊，一飞。他就是林飞，区区养元镜，居然能活着回来。你没事吧？既然林飞回来了，我就不跟你计较了。林飞，咱们走。哼，我允许你们走了吗？李青山，就算你是真传弟子，也别太过分了。这次的事，本就是你看守封印不利，若不是林飞发现。必定酿成大祸。他就是掌教派来看守封印的真传弟子，可为何封印出现异常，却没有及时上报？原来如此。等级还在三长五绝之上，但需要大量妖气，才能修炼到最高境界。林飞。你受到宗门责罚怀恨在心，所以蓄意破坏封印，妄图放出蛇妖帝作乱。我劝你趁早认罪，若再负隅顽抗，被我失手杀了，也只能算你运气不好。荒谬！你这是血口喷人！你这么维护他，看来是同谋。哼！哈哈哈哈哈！自己保护的人抛弃了，真可笑。我倒觉得你更可笑。你说什么？你利用妖帝封印修炼天妖剑诀，导致封印松动，所以才想要嫁回于我。可编出的理由却如此蹩脚，就这脑子也能当上真传？找死！先天太乙剑气，恰好克制我的妖气，否则他根本不可能接下我的攻击。哎呀，所谓真传，就这点本事啊！受死！天妖图神策！哼！哼！能以养元镜修为舍命伤我一剑，天赋倒是不错。要怪就怪你自己把路走窄了。谁说我死了？很好，你成功的让我兴奋，我要让你后悔还活在世上。尽管出手，我保证你一定会比我先死。<笑>炸我没用的，我要杀的人从来只有一个下场。王灵官，你要来管我的闲事吗？我奉掌教之命，带林飞去问剑峰。你想违令吗？哼！待我一个月后成就金丹，再来杀你。一个月之后，你怕是成不了金丹。下次运转天妖剑诀时，不妨摸摸丹田，看看那里是不是有点隐隐作痛。可笑！林飞，还好赶上了。你怎么样
伤的重不重？没伤到要害，幸亏你机灵。王师兄再晚来半步，那小子就要死在我手里了。哎，毕竟是真传弟子，肯定会惹来不少麻烦。谢了，你还行啊你，连这种牛皮都敢吹？你是进阶养元，不是法身。多谢王师兄，随我来。见过掌教师伯。啊，几位师侄，坐下说话。封印一事我已知晓，李师侄，你做的不错。多谢掌教师伯夸奖。蛇妖帝若是突然脱困，问仙宗必然损失惨重。你阻止了这场浩劫，乃是大功一件。我问仙宗一向赏罚分明，想好要什么奖赏了吗？啊，这么直接吗？<笑>我看林师侄，你已是养元至境，正好到了温养健胎的阶段。前些日子我得了块云纹金金，正适合铸剑，不如就送给你，再让魔剑峰的吴长老帮你铸成剑胎。正合我意，多谢掌教师伯。这云纹金金虽是后天之物，比先天金金差了些，但里面蕴含海量的金器。变化它就能提升太乙剑气的威力，<笑>赶紧回去吃了它。刚才情况紧急，都忘了问他怎么脱困的了。罢了，打听人家秘密好像不太好。这块宇文晶晶来的还真是时候，变化成的后天剑气正好稳固根基。剑气成了，不知道那位李师兄有没有发现我留给他的惊喜？这是。一个月之后，你怕是成不了金丹。下次运转天妖剑诀时，不妨摸摸丹田，看看那里是不是有点隐隐作痛。这小子究竟什么来头？居然能在我的体内种下剑气！定。不过你未免太小看我的情商，一丝剑气也想阻止我成丹？待我消磨吞噬掉这缕太乙剑气，下次就不会再被你克制。我倒要看看，到时候你拿什么抵挡我的天妖屠神策？情欠大了，光说声谢谢也不够啊！哎，要不干脆算了。啊，对了，他得了云纹晶金，肯定要拿去铸剑胎，不如把那个消息告诉他，没准儿他还要反过来谢谢我。等会儿。
不能就这么直截了当的告诉他，那会显得我气势太弱。该怎么说呢？林飞，我知道哪里可以练出极品剑胎，若你求我，我就告诉你。不行不行，这太招人厌了。说这种话的反派，一般都会被打死。要不这样，林师弟，你在鹰嘴牙舍身救我，大恩无以为报。你太肉麻了，这话要说出去，以后我都抬不起头来。哎，宋师兄，你你你你怎么在这儿？我住这儿，倒是你，一大清早的在我门口晃悠，有何企图？我我那个，那你这，你搅和，害得我都忘词儿了。嗯。你想干嘛？吴师叔最近得了一座八方风雨炉，你可以找他帮你把云纹精金铸成剑胎。八方风雨炉，原来是想告诉我这个。谢谢。矫<笑>情，不过人倒不坏。哎，可惜呀、啊。云纹晶晶已经被我给吃了，除非还能再找一块。怎么可能呢？后天晶晶又不是大白菜。林师兄，嗯、<笑>早啊，左阳师弟，你也有事找我啊？师傅喊你过去一趟。师傅。师傅。好徒儿，我都听说了，活着回来就行。<笑>什么叫活着回来就行？你老人家还有没有人性啊？平时不闻不问也就算了，这次妖帝都差点出来了。还有那个李青山。哎<笑>，啊，本来嘛，师傅我一听到消息，哎，就想去救你的。可是不巧啊，被一件关乎宗门生死存亡的大事儿给耽搁了，就晚了那么一点点儿，<笑>一点点儿。哎，得，您不用给我解释，没别的事儿，徒儿就先行告退了。哎，嗯，啊，我听说前几日有人拿了块后天晶金去万宝楼换东西呀、啊啊，后天晶金。嗯，哎，换什么东西啊？啊啊！听说没换成，应该还在楼里摆着呢。哎，往右边点儿。什么经济？品相如何？哎呀，这我哪知道啊？又没亲眼见过。想要呢，你就赶紧去啊，完了可就没路。<笑>哎，好嘞，谢谢师傅。<笑>臭小子，就当是祝贺你晋升养元境吧。<笑>他怎么知道我需要后天晶晶？诸天万剑诀可是我自创的功法，他不可能看出来，肯定是我想多了。事不宜迟，先去找晶晶要紧。您看我这个精心的成色，绝对是上品。公子，你看我这宝贝，这成色能提升你不少工艺呢。哎呦，你说，哇！哎哦，这位师兄第一次来万宝楼，嗯，来来来，这边请。嗨，咱们这万宝楼啊，看似不大，实则别有洞天啊。
，折了我不少好手的抓到了，是吗？整栋楼都是万宝峰炼制的空间法宝，说是容纳万宝，可一点都不夸张。哇！智能仓储，这个有点意思啊。您呃，说什么？呃呃，没什么。师兄，好巧啊！我今天在这儿轮值，你来干嘛？啊，听说有块后天金金在万宝楼出售，我来看看。嗯，啊，你不是已经有云纹金金了吗？嘿嘿，我喜欢，买回去放着好看。你，嗯、呃，哼，呃，这位师兄，您刚才说的可是金金？嗯。您要是奔着这块晶晶来的，怕是……有什么问题吗？呃，实不相瞒，这块晶晶刚上架就被魔剑峰的一位师兄看上了，还出价五百块灵石，才五百，不是不识货，就想占便宜。谁说不是啊？当场就谈崩了，放了几天都没卖出去，那不正好吗？我买啊，可是那位买家的身份有点特殊。嗯，特殊怎么了？有我宋天行在这儿，就得公正买卖。您别误会，我也没说不卖呀。那就别废话，赶紧的。啊，呃，呃，行，二位请稍等。前三十二甲。哇！瞧你这副没见过世面的模样，我建议啊，先找人鉴定一下。用不着，黑曜金金，四品的。你什么时候会鉴定金金了？呃、我，我听师傅说的。哦，听闻罗长老痴迷炼器，有这眼力也不奇怪。是吗？说个价吧、哎。这金金的主人啊，原本是想兑换一件克制阴邪的法器，可如今这么一闹，只要求不低于法器市场价的灵石即可。巧了，我这正好。让开，让开。啊赶紧的，把这块晶晶打包，别浪费老子的时间。李师兄，上回不是和您说了吗？人家这是寄卖的，我做不了主啊。那你就叫做主的出来，我跟他谈。哎，原来是李纯李师兄，老熟人啊。谁跟你说、啊？你在这儿干嘛？不好意思。这块晶晶，我要定。不好意思，这块晶晶，嗯，我要定。哼，你们玉恒峰几十年前就破产了，要不是我魔剑峰乐善好施，每年都送几把剑给你们，玉恒峰弟子早就无剑可用了。你居然还厚着脸皮想跟我抢晶晶？啊，好惨！魔剑峰首席弟子居然也有人干预啊！还是最穷的玉恒峰弟子，这玉恒峰除了月华之间，实在是一无是处啊！真的，这不是找死吗？就是，是，这真的好补吃了，真是有好气啊！早该有人收拾收拾他。有本事，先把剑钱补上啊！这位师兄，剑是魔剑峰造的没错，但那是宗门财产。份额也是由掌教和各峰长老定下的，你要临时地还起来，好没道理。嗯、你谁啊？哪个峰的？天行峰，宋天行。天行峰
，天行峰的小子，这种买卖邪事儿也要管吗？我在这儿当值，自然是要管的，否则不好向师兄交代。拿王灵官吓我，很好，我记住你了。玉衡峰一山头的穷光蛋，你买得起这精金吗？哼，我听说这卖家想换一件刻制阴物的法器，你拿不出来，不代表我拿不出来。<笑>吹牛谁不会？你当法器是大白菜呀、啊？你拿一个我看看。嗯，哇哇，这这这这这这这这不会吧？真的假的？这肯定是假货！是不是真的？这难道是？这……啊！啊！的确是克制阴邪的法器啊，而且是卖家最想要的火属性，完全符合要求。怎么可能？这是三宝琉璃灯。嗯，如何，李师兄，可看清楚了？就算你有又怎么样？凡事都讲究个先来后到。这块晶晶是我先看上的，你就是再拿出十个宝灯，我也不让。李师兄，万宝楼公平买卖，你休要再胡搅蛮缠，坏了规矩。我只知道先来后来的规矩。哎。不知道李师兄有没有听过一句话？什么话？好狗不挡道。敢骂我，找死！快去请孔师兄。好。哎，大家都是同门，有话好好说嘛。闭嘴！就凭他也配跟我称同门？罗神霄见了我都要点头哈腰，大胆，竟敢直呼长老名讳！卑鄙！哼，原来是仗着有寒冰剑气。可惜你今天遇到克星，尝尝老子的雷火剑诀！这位师兄看着一脸和气，没什么架子，弟子们却对他毕恭毕敬，连李纯都不敢造次，看来是个厉害角色。他是执掌万宝楼的孔方师兄，我师兄都不敢得罪的人物。呃呃，玉恒峰弟子林飞参见孔师兄。林师弟好身手啊啊！不敢不敢，是我一时冲动，坏了万宝楼的规矩，还请孔师兄多多包涵。哎，打坏的东西跟你没关系啊！呃，我还有事要处理，改天你来万宝楼，我再好好招待啊！啊,啊，多谢孔师兄，林飞先行告退。啊，孔师兄，我也回去了，去吧。呃，对了，咱们刚才聊的买卖还算数吗？呃，啊，当然算。嗯，啊，我这就去联系卖家，谈妥后把晶晶送到师兄府上，那就有劳了。啊。
，林飞的。哎呀，我说李师弟啊，怎么弄得如此狼狈啊？还用上雷火剑诀了。这万宝楼本身虽然是件法宝，轻易弄不坏，可这墙壁弄得乌漆抹黑的，也不太好看，对不对啊？对不起，孔师兄，我没有对万宝楼不敬的意思，我只是，只是气昏了头才胡乱出手的。哎，嘿嘿，李师弟说的哪里话呀？万宝楼和魔剑峰一向交好，这点小事儿不必放在心上。按照我万宝楼的规矩啊，你弄坏了东西是要照价赔偿的。那不好意思啊，李师弟，这是我师傅定下的规矩，我孔方做不了主。是是是，我一定照价赔偿。好，既然李师弟这么痛快，我就自作主张，帮你把灵头抹掉。多谢孔师兄。啊，一共一千两百灵石，呃，回头我让师弟把账单送到魔剑峰。啊，多少？怎么，李师弟觉得贵了吗？呃，没事没事，呃，我们再算一遍啊。哎，没有没有没有没有，师兄算的自然不会有错。只是我今天没带这么多灵石，要不过两天我再亲自送到万宝楼来。好说好说，呃，李师弟有伤，哪位师弟辛苦一趟，送他回去。是，孔师兄。孔师兄，已经收拾干净了。辛苦了，孔师兄。那位林师兄明明也有错，你为何只罚了李师兄啊？魔剑峰和我们万宝楼不是一直交好吗？<笑>有时放弃差的，才能得到更好的。不必可惜，更好的，林师兄吗？我没记错的话，你们今天是第一次见面吧？李纯的雷火剑诀本身克制他的寒冰剑气，可他只出一剑就重伤了李纯，这样的天赋，你见过吗？可我听说，他修炼的是万剑诀啊！万剑诀？<笑>不可能，不可能！这万剑诀我又不是没见过，一剑演万法这种东西。就是骗骗小孩子的。早啊，李师兄，又见面了。飞，你你来干嘛？这里可是魔剑峰，你不要乱来啊！哎，别紧张，我是来找吴师叔助剑的。找我师傅？哼，真不凑巧，他老人家闭关了，你改日再来吧。哎，掌教师伯还说跟人约好了，没想到人家不给面子。叫，师傅让我等的贵客就是他。哎，李师弟，请留步。李师兄还有何指教啊？啊，呃，那个，刚才是我记错了，师傅他没闭关，他他他他他他他下个月才闭关。<笑>哎，这么重要的事情都能记错，师兄的业务能力有待加强啊。<笑>师弟说的是，嗯，这边请。小贱人，别以为有拯救的口谕，我就治不了你。哎呦，我突然想起有件急事儿，那个师傅就在住建房中，劳烦师弟自己过去。行，你忙去吧。吴越师叔，玉恒峰林飞求见。嗯，吴师叔，你在吗？我是林飞，是掌教师伯让我来的。<笑>蠢货，师傅铸剑时最讨厌有人打扰了。吴师叔。玉恒峰林飞，见过吴师叔，这一次来，嗯啊，打得好，让给我
么嚣张！看在罗师兄的面子上，我不与你这小辈一般见识。滚吧！师傅竟然放了他一马，狗屎运！这暴脾气和传闻中一模一样，正合我意。哎，吴师叔，你不能赶我走，是掌教真人让我来的。我今天一定要把剑台筑成，不然我不会走的。道歉不要命，这小子这么疯的吗？吴师叔，你要再不开门，我就去告诉长。哼、啊，活<笑>该，这下有他好受的。<笑>李纯，你也进来。是师傅。吴师叔，你这是干什么？你好生看着他，在剑炉上吊三天，再让他滚蛋。是。我说林师弟，热不热呀？要不要跟你扇扇风？李师兄好手段，要怪就怪你自己蠢。如何？我魔剑风的地火，滋味不错吧？不错，比我预想的还好。你都快变熏肉了，还跟嘴硬？若是我运气不好，掉进剑炉里了，师兄你会不会有麻烦？哼，唬我？管着你的可是我师傅的离火焰光锁，万斤巨石都吊得住，你才几斤肉？这是极品炼气炉，炉中自成一方天地。阴阳的离火，一定品相不错。乾坤坎离遁，不知这离火会藏在哪个方向？哼、啊！差点忘了，这里是他的地盘，这就简单了。嗯不愧是化了形的礼物，好精纯的火焰。好朋友，借你火源一用，多谢。总觉得少了点东西。
。啊，差点把这个给忘了。因为地火突然爆发，林飞受不了高温，哭着求我放了他。我当然是拒绝的。师傅，您说了要调他三天，少半个时辰都不行。谁知他竟然趁我不备，挣脱了离火焰光锁。我身上有伤，拦不住他，让他给逃了出去。让你跳楼，我让你坑我，<笑>我再给你加把火。哎、出击的杂志都被洗练掉了，能这么顺利，多谢你了。嘿嘿，不好意思啊，再借一点点火焰。这纹路，难道是凤凰体？万中无一的几率，居然让我碰上了。周围的火焰怎么突然变狂暴了？这一下，难道是地火爆发？难怪师傅总说福祸相依，再待下去可不安全。地火爆发，助长了他的气焰。糟了，刚才下手太狠，他是没法善战。这下惨了。吴师弟，今天刮的什么风，能让你这个大忙人来问剑风？师兄说笑了，不过是找掌教师兄有些私事。听说前阵子蛇妖帝封印松动，险些脱困，是你徒儿宋天行冒死传回消息，才为宗门免去一场浩劫。如此深明大义，师兄教导有方啊！哎。这你可夸错人了，天行确实传回了消息，但力挽狂澜的却是罗师兄的弟子林飞。林飞，嗯，据说他发现封印异常后，却临危不乱，优先考虑宗门安危。多亏有他舍命相护，天行才能活着回来报信。如此心性，委实难得。对了。听说掌教为了表彰他，让他带着口谕去找你铸剑，你可别为难人家。呃，呃，呃，那个，我突然想起剑炉的火好像没关，啊，先走一步。呃，剑炉什么时候需要关火呢？收了地府火源，实力大增。再这样下去，很快就会被追上。
飞，林飞他跑了，跑了。您走后没多久，突然地火就爆发了。地火爆发极有规律，近十年都不是爆发期，怎会如此反常？我我也这么觉得，就就挺突然的。然后呢？呃，然后，然后林飞害怕了，就求我放他下来，我没答应，他就他就用计把我骗开，趁我不备，挣脱了离火焰光锁，跑了出去。你说他挣脱了离火焰光锁？是你亲眼所见，是，都怪弟子没用，请师傅责罚。嗯，幸亏我准备充分，把师傅给唬住了。哎，罢了，你先起来。你见过这么帅的鬼吗，林飞？你怎么从剑炉里出来了？见过吴师叔，这八方风雨炉里着实凶险，你老千万别再把人吊在剑炉上了。不是谁都有我这么好的运气的。这到底是怎么回事？这，这，嗯，师傅，我我错了，师傅，师傅，我错了，师傅。你太让我失望了。我已传信给天星峰。从今往后，你便去看守剑山吧。要把我逐出魔剑峰，师傅，这次是我错了，你当我骂我都可以，再给徒儿一次机会吧，师傅。我可以容忍你的骄傲，也可以容忍你借我之名搜刮好处，但你不该骗我您是指这样处置，你可满意？谢吴师叔主持公道。好，既然此事已了，现在你不妨说说看，为何要故意掉入剑炉？呃呃，我故意跳炉子，怎么可能？嗯，呃，那就是个意外。当时吕纯为了整我，煽动地火，吓得我拼命挣扎，不知怎么就挣脱了。结果一不小心掉进了炉子，真的，我在里面都差点烤熟了。后来地火突然爆发，我就让那火浪给拍出来了。罗师兄倒是教了个好徒弟，能在养元镜挣脱我的离火焰光锁，出入八方风雨炉的，你是头一个。哎哎，吴师叔谬赞了，我就是运气好而已。运气也是实力的一部分，只知何必过谦？好小子，还想糊弄老夫？你能在剑炉中毫发无伤，定是有门控火秘术傍身。老狐狸，就算你看出了端倪，但只要我不承认，你就瞎猜去吧。既然你不愿意说，老夫也不逼你。今日只说铸剑之事。寻常一二品的后天精金，只能铸出中下品剑台。若想铸出极品，最差也要四品。然而，老夫在此铸剑数百年，也没见过几回四品金经。本命剑台意义重大，你可要考虑清楚。我要铸极品剑台。好，有魄力。极品剑台非顶级材料不可。你若没有，老夫可以提供。你可以挑块最满意的，就用它
换你的控火秘术如何？控火秘术？难怪他一口咬定我是故意的，原来是个误会。不过，他并没有借身份和修为逼迫我，反而提出公平交换，倒是磊落坦荡。虽然你故意设计李纯，但他心思不纯，咎由自取。你二人恩怨，我不会深究。只是这控火之术，我势在必得。哎，三百年了，我离铸剑宗师始终只差一步，唯一缺憾便是这控火之术。林世之，你若觉得不合心意，或是还有别的要求，尽管开口，我竭尽所能。多谢吴师叔一番好意，只是我已经有了合意的材料。您看这块金金，可还能入眼？这是凤凰铁，真的是凤凰铁。我父有生之年，仅能亲眼见到。不，不止如此，我将亲手用它锻造一把神兵利器。给我七天时间，那就拜托武师叔了。愧是万年难遇的剑道天才，走，咱向师兄道贺去。好。哦，平板虎，全宗上下都去给你庆贺了。你跑来我这干嘛？呃，你又不是不知道，我最烦应酬了，让我在你这儿避避。嘴上说烦，还一剑把山给劈了，弄出这么大动静。生怕别人不知道是，还不是你们总说上山难。刚突破那会儿，我状态可好了，就想试试，看看能不能劈出一条山道来。好，你最棒，多吃几块补补啊。真香，我就馋你这口。都是姓林，怎么差别这么大呢？我也想随手劈个山玩玩。这种粗活有我就行了，你呀，安心看书就好。放心吧，我会替你们守好文件宗。这哪来的大仇啊？在这儿封山走路，有个长老也不出来管管，不把别人坑在眼里啊！住手！又来一个，没事吧？师哥，要打我们换地方打，别在这儿撒野。有本事就用剑说话。夺我玉衡峰的山脉，谁给你的胆子？全是天玄剑客中最难练的混元剑阵，这小子倒是有几分本事。看来玉衡峰也不全是草包，不过你又能挡下几剑？林师兄，走！走！有机会。
机会。来。你输了。此战我仗着兵器之力，胜之不武。下次我们再比过。谁说我输了？这剑都断了还不认输啊？我看啊，是输不起吧？对啊，耍赖可就没意思了。你们，啊，就是输了。强的剑气，再来！哼，还是第一次有人敢在我面前不用全力。彼此彼此，混元剑阵，不止这点威力吧？承让，天玄风，石河，玉恒风，林飞，希望在真传大会上，还有和你一战的机会。嗯。居然连石河都不是他的对手，照理说不该是无名之辈啊！哎呀，都散了，看了这么久的戏，再赖着不走，我可要收零食啦！真是两刀见血，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，得从一个月前说起。事情就是这样。呃，呃，我去，你让我理理头绪啊。首先，你们几个买了张藏宝图，然后跑去死海沙漠挖宝，结果宝贝没挖到，倒把石河挖出来了。嗯，哎。你说他这个人看起来挺正常的，怎么会有这么奇怪的癖好？居然喜欢把自己埋在沙子里！哎哎，师兄，你干嘛打我？石河没把你们几个腿打断就不错了。啊啊啊！天玄峰有门金乌剑诀，需要紧贴沙石之地的地脉才能修行。你们贸然把他挖出来，就算没当场走火入魔，也肯定受了严重的内伤。啊，嗯。那他也不该堵山门，一人做事一人当。哎，行了，好，赶紧回去疗伤吧。下次遇到有人低价卖宝图，别谢。哦。哎，林师兄，等等。谢谢师兄，你帮我解围。我也没什么好东西，就把这个送给你吧。嗯。这东西你在哪找到的？呃。在在在挖宝的路上捡到的呀。这件事不要再让其他人知道，否则你我都有危险。哦，居然是天人之眼，宝图一事究竟是巧合，还是有人故布一局？只可惜我现在的实力，还远不足以踏入那个地方。说到底，还是实力不够。现阶段，想要获得更多资源，只有成为真传弟子。真传大会
。你把真元注入剑中，试着唤醒他。剑灵，多少年了，老夫终于也铸出了一把剑灵半生的灵剑。啊，剑出之时，有凤啼鸣，就叫凤鸣剑可好？好个凤鸣剑，正合我意。师叔煞费心力为我铸剑，林飞，感激不尽。哎，不必多礼。吴某本以为受修为所限，铸造之术再难有所进进。此次能打造出凤鸣剑，亦是填补了我心中的遗憾。啊、师叔可曾听过火龙天盾剑诀？这部剑诀名气很大，传闻里面藏有一门控火秘术，只可惜，至今也没人发现。哎呀，我也抄录过一本，但实在看不出有何特殊之处啊！没想到当年和林师兄一时兴起整的恶作剧，居然到现在都没人破解。嗯嗯，李某不才，恰好误打误撞发现了这门秘术，所以才能出入八方风雨炉。林师侄，控火秘术对我等铸剑是意义重大，你莫要拿此事开玩笑。如若师叔不信，大可以将这剑诀中有关运转真元的部分。单独拎出来看。好。哎，这么一看，的确有点意思。似乎少了些关键之处，还是看不出个所以然呢。那您再将第八、十八、二十八式中的运剑轨迹对应真元运转的轨迹来看。哈<笑>，难怪这几十剑招这么烂，原来是模拟真元运转的方法，恰好填补了之前空缺的部分，是不是很妙啊？妙个逼！写这剑诀的家伙，多半是无聊至极的好事之徒，浪费我等铸剑师多少时间。呃，您教训的对。多谢林师侄指点迷津。呃呃呃，师叔不可。哎呀，这里我可受不起啊！我吴越不喜欢欠人情，要不这样，我这里的法器，你尽管挑选。我能不能换个别的药草？只要吴某力所能及，尽管说。就听闻魔剑峰有条玄铁地脉，能不能带我去看看？嗯，就这。呃，要是能让我借地脉的精气修炼几天，那就更好了。哎，你小子，放着千金难买的法器不要，反倒惦记着地脉里的寻常精气。师叔放心，我绝不反悔。嗯，也罢，既然你意已决，就随我来吧。呃，啊！啊！啊！我，我，吴师叔。拜托你下次用遁术前先打个招呼，我在养元镜啊。这里
，便是玄铁矿脉。我宗门弟子所用的玄铁剑，都是用这里的矿石打造。好浓烈的金气！前面的谷地，就是地脉金气汇聚之处。你是指只管放心修炼，我在外面为你护法。哎，那怎么好意思啊？您这么忙，刚好可以参悟控火术，那便有劳吴师叔了。吸收精气的速度不是一般的快，愧是我自创的功法。吸收的速度怎么越来越快？还在加速，这样下去会被冲爆的。糟了，身子动不了了。吴师叔，快来救我！妙啊，这书真是妙啊！吴师。林世哲，你你你还好吗？不，不是说好了给我护法吗？呃，谁想到我看了几页书的功夫，你就把自己弄成这样？你再看两页，我就没气无。你怎么还在运功？快停下！不是我，是风风在自动运转。这种情况我也是第一次遇到，让我把你打晕吧！千万别！你现在打晕我，我会受到严重的反噬，甚至跟他暴体而亡。这可如何是好？请我赌一把。不是说，麻烦你把电火引来，助我把多余的金气炼化掉。用电火炼？你当自己是电喷不成？我，我要坐不住了。小子，认真点